it made a rare appearance at the Rolex Monterey Motorsports Reunion, just off to the side of the gigantic BMW Classic race tent at Laguna Seca, not garnering that much attention, was a one-of-a-kind BMW. The vehicle is known as the X5 Le Mans Experimental and was truly one of BMW's most unique R&D projects. The idea behind the X5 Le Mans Experimental vehicle originated from one technical ambition, the BMW's engineers yearning to explore and demonstrate the X5's absolute performance limits. Even with its visual modifications on the exterior, this BMW is fairly unassuming. However, this sport activity vehicle has the strength of Godzilla. As BMW's six liter V12 power plant uh, was the perfect engine to meet the challenge of sports car competition in the 1990s. In 1995, this BMW V12 engine celebrated its first great triumph as the winner of the 24 hour of Le Mans powering the McLaren BMW sports car. BMW's greatest success with this V12 power unit was the BMW V12 LMR's final win in the legendary 24-hour race in 1999. For racing use, the engine's output was derated to approximately 580 bhp by air restrictors. A BMW car, the mammoth crowd, has poured onto the pit lane, onto the start-finish straight, and the party now will only just begin. It's a long race, the 24 the first public appearance of the BMW X5 Le Mans Experimental was at the Geneva, Switzerland International Auto Show in March of 2000. The X5 Le Mans Experimental opened a new chapter with high performance models, the BMW X5M and the BMW X6M. Na ja gut, da man nicht nur routinierer Rennfahrer ist, sondern für alle spektakulären Aktionen Lust und Spaß hat, war ich durch sofort begeistert. Ich habe gehört, Mensch, ein X5, den ich selber auf der Straße auch fahre, mit einem Le Mans Motor mit 700 PS, das ist was für mich, weil da wird der richtige Mann gefordert, der mit Leistung umgehen kann. Und ich war von der Idee durch sofort begeistert. Ganz einfach, das ist halt ein BMW. Man kann daran sehen, dass ein BMW eben auch für wesentlich mehr Leistung ausgelegt ist, dass einfach Potenzial vorhanden ist und man diesen Motor jetzt ausschöpfen kann. Das ist ja auch mit ein Beweis, den wir hier antreten wollen, mit Serienteilen, soweit als möglich, so eine Maximale zu erzielen. Atemberaubend. Also Leistung kann Rennfahrer ja nie genug haben. Und ich muss eines sagen, so vom ersten Antritt her spürt man es auch nicht so stark. Das Auto ist doch ziemlich schwer, knapp 2000 Kilo Gesamtgewicht. Aber wenn es dann mal über 250 km Geschwindigkeit geht, dann merkt man, wenn normale Autos anfangen langsam zu werden, dann geht es hier erstmal richtig vorwärts. Und das ist was ganz Beeindruckendes. Und überhaupt diese Aufgabe erfüllen zu dürfen, ist ja nur ganz wenigen Leuten in der Welt überhaupt möglich, so zu machen. Und da bin ich total begeistert.
2001, Hans Joachim Stuck drove the X5 Le Mans experimental on the Norschleife. He manhandled the experimental beast for a sensational class record time of 7 minutes 49 seconds.